2024年重庆首届恒方杯全国象棋公开赛第六轮的焦点对局是由红方特大杀手孟晨对阵黑方魔童孟凡瑞，开局选择先指路对足底炮，红方中炮，黑方飞象，红方跳马，黑方挺足反击，红方出车，黑方吃过来，威胁要打底象，红方实战选择飞边象的下法，黑方赶快横车，红方走巡河车，准备吃足。黑方先平车抓炮，红方拐角马给炮生根，黑方再跳拐角马，放弃自己的过河卒，下得非常稳健。那红方呢，自然是先把过河卒给消灭，以绝后患。黑方这里拱了一步边卒，我猜黑方是将来想走车一进三，伺机将来补尸之后呢，再跃马打车，形成反击。红方先走车有平八。黑方没有着急，再拱一个卒，克制红方的马路。红方直接选择了平炮对车，黑方一吃，红方一踩。这里黑方如果选择打掉，红方可以直接登上去，这样呢形成屏风马，整个阵型不错。黑方的弹子炮被破坏，将来还要担心红旗、车七平二的威胁，所以实战呢。黑方宁愿选择躲炮，下到这里，红方一看对方的炮躲了，那正好有一个进去抓马的威胁。黑方的马没有别的好的点位，只能马四进六，这样中卒就失手了。红方炮打中卒一将，再把边敌马跳起来。下到这个局势，黑方赶快马八进七，威慑红方的中炮。红方急跳马。黑方马六进五，这里要求踩中炮，红方兵五进一。这里如果你黑方直接踩我，我就兵五进一冲上去，那你这个马呢也没有好位置。你要往上跳，我就打掉你，这样你可能还要丢象。你如果再退回去，我这个中兵就闪闪发光了。所以黑方也不愿意简单踩，实战呢先打一手车。红方的车没有太好的位置，你这里不能退一，你正好踩炮踩车呢，你退二十马脚。所以这个棋只能退三。此时黑方呢再选择换，好处就是你不能兵五进一去吃。黑方通过打车再马踩，逼迫红方用车来吃，这样呢暂时红方的中兵是无法过河。黑方再走平炮要对，红方只能简单换掉为好。如果选择你躲炮，你要躲炮呢，黑方就马五进三跳上来。如果红旗选择跃马上去，那么黑方依然可以进炮打车，啊，还是形成交换。所以红方思考再三，这个棋呢躲炮也不是，跳马也不是，索性呢选择吃，啊，这样呢一打，形成了车双马对车双炮的啊这个中残局。红方呢赶快马三进五，啊，踩炮继续抢先，黑方正好有一个进炮打马。红方马七进六，形成连环。黑方直接出车来捉，啊，下的非常积极。红方这里如果选择兵五进一，那黑方就简单打了。你一吃呢，他再进车卡进来，占领兵行要道啊，准备横扫千军。这个棋呢，红方也不见得有啥便宜，所以孟晨呢，直接选择了用马来踩象，下的比较凶狠。你现在如果选择进车来捉马。那我红方呢？简单卧槽一将，再把马退回。哎，这个棋呢，红方白捞一个象啊，保留了巨双马啊。黑方呢也不愿意看到啊，所以呢还是简单换了，比较好把握。那么你一飞呢，我就一踩，黑方有一个进车抓马的骚扰。你这个马要是动的话呢，我就直接把你兵打了。所以红方呢选择平车，给马生根。用车先给马保护住，但是啊，黑方有一个进炮打马，逼迫你的马来动，红方没得办法呀，只能选择动马。黑方再选择退车来抓马抓兵，红方顺势要对，你不对不行，因为你这边吃着马吃着兵，中兵要丢了，这棋就没棋了，所以只能对。没办法，这个棋呢。对调之后，虽然红方多一个中兵，多一个象
，但是黑方可以推炮打兵。红方如果回马来看，那这个子儿都动不了了，所以呢，选择了直接放弃啊，冲进去踩象，你打我一踩，你打我一跳，这里先将一下呢，再反马。很显然，将来准备去踩掉黑方的七卒，黑方实战选择退炮，先打一手。红方先落象，再选择过卒。红方这里不能轻易去踩卒，如果直接跃马踩卒，那么黑方有强行过卒的棋，你一吃套打中兵，所以在踩卒之前必须要把中兵冲过去。黑方再打再进炮，意思是你要踩我的卒呢，我就平炮把这个卒守住。但是红方也有好的办法，正好呢有一个羊羔象。飞龙在天挡住，准备要吃卒。那黑方这个卒呢就必丢了，但黑方也不怕，选择继续往里靠。你要踩我呢，我就拱边卒。那将来这个边卒呢也能过河。走到这里呢，红方先踩了再说，黑方呢就挺边卒。如果现在红方动马，这个卒就要冲过来，哎，所以红方呢先调整一下，黑方也不着急。因为你的马早晚得动，你不动马呢，象就不能动；你象不动呢，兵就冲不起来，你没法开展。所以你这个马早晚得动，你一动马我就要过卒。哎，所以黑方不急，急的是红旗。红旗说：“我马要动，但是我先等一等啊，我先把这个阵型呢调整好，我把这个阵型呢调整到比较舒服的位置之后，哎，然后呢我再动马。你一动马，他就过卒。”你回马踩卒呢？黑方横过来准备要进兵抓死兵，红方赶快要动啊！你不动这个兵没了就更没有希望了。那孟晨呢选择落象，黑方就下卒抓兵，再选择靠卒，这样呢形成了马双兵对炮双卒啊，基本上呢还是一个和，红方赢不到，毕竟这两个卒呢太厉害了。红方呢跳马，黑方继续靠卒，这里红方先调整一下自己的阵型。否则，对方炮两个卒呢也很厉害<咳>。走到这里呢，红方先把这个过河兵呢给冲过去，黑方也伺机呢把两个卒拱到位。走到这个局势呢，红方是做最后的努力，黑方的两个卒呢已经拉手了，这已经是不可动摇。红方呢只能依靠两个兵，看看能不能创造奇迹。走到这里，红方跳马之后。绕来绕去也没什么棋，索性没有办法，只能选择冲兵，做最后的搏杀。黑方先通过叫将把炮躲开，然后再退回去打兵，把红方的兵赶下来。这样黑方只要一个炮换一个兵，就是合得很很干净。红方下兵，黑方扬势，红方再靠兵，这样呢已经是做好了打兵的准备。黑方料定。这个棋呢，红方是没棋的。走到这里啊，双方就握手言和了。你这个兵要往下冲呢，他再打你，他再打你，你这个兵呢，自然是要有一个成为底兵啊，成为老兵啊，成为老兵呢，这个棋是根本就赢不到了啊。比如说呢，红方现在回马看兵也没用，黑方就简单硬打了啊，形成这个残局，也是一个闭合。你要是吃士。那你的兵变成老兵，我的老将呢就在这个位置来回走，你也赢不到。你要是不吃士，我下不去一只士，你这个兵啊永远将不到我。最多呢是一个兵换俩士，就算你一个兵换俩士，单马呢也赢不了两个卒。这个棋呢是合得很干净，所以双方呢就握手言和